飛び出せ頑張イエーイ<笑>地域を調べ新聞を作ることを通じて自分たちの暮らしを知る飛び出せ学校今回は文豪高田市都合小学校です都合小学校のある文豪高田市は大分県の北部国東半島の北西部に位置します文後高田市は六合万山文化の歴史が織りなす町並みや伝統行事など古き良き時代を感じることのできる町です今回子どもたちは学校で取り組んでいるアルミ缶回収の仕組みを調べて新聞作りに挑戦しますはじめに新聞記事の作り方について教えてくれるのは大分合同新聞社当時文豪高田支局で現在運動部の大塩誠記者これ見出しっていうんだけどこういうのを作って、えー、っと1ページの新聞をみんなが作っていきますで今日はその新聞の作り方で何をどういうふうに取材していくのかなっていうのをみんなと考えていきたいと思いますじゃあ取材地ってもうどうやるんかなっていうのがあるかそしたらまず最初にするのは自分が何者かやな何々小学校の何々です。今日何々取材に来ました。っていうのじゃあ名前を教えてください。聞くやんか。もういいお名前何？佐藤由紀。じゃあ佐藤由紀どういう字ですか？名前と年齢生年があとね名前を聞いたときにその読みもちゃんとみんなメモをしといてください。名前を聞いたときはどんな字を書くのかしっかり聞いておこうね。いつどこでこ誰が何をなぜどのようにこれを考えながら、えー、しっかりと話を聞いてメモも取ってで帰ってきてほしいと思いますで取材に行ったらもちろん話も聞くけど写真も撮ります写真があるとなあこれ何してるのかなって思って記事を読んだりみんなが読みたくなるようなこともあるのでいっぱい撮ってくださいあんまりこうみんなを遠くから離れて撮っちゃうと写真新聞に出た時にすごくみんながちっちゃくなりますでちっちゃくなるとあら誰なのかなとか何の写真かなってなってしまうので人の顔が見えるようにで恥ずかしがらずに前に出てしっかり撮るようにしてください記事に載せる写真が小さくならないようにどんどん前に出て写真を撮るようにしよう。顔をしっかり見て自分は誰ですし何で来ましたしで笑顔でやってたらきっとみんな優しく答えてくれると思うので、えー、頑張ってやってくださいカメラの使い方やいろいろなことを聞きましたみんなが分かりやすくとても明るい自分を作りたいです今日はインタビューをする時のことなどを話してくれましたみんなでアルミ缶を、えっと、協力して集めている新聞などを作りたいです新聞を書くときに必要ないつどこで誰が何を知ってなぜどのようにということを詳しく教えてくれましたみんなが楽しめるし楽しめる新聞にしたいですお話を聞いて記事の書き方は分かったかな次回子どもたちは取材へと出かけます今日は学校を飛び出して取材へと出かけます今回取材に訪れたのは正規金属加工株式会社アルミ缶などを加工している工場ですみんなが集めたアルミ缶もここでリサイクルされていますで後ろに皆さん後ろにアルミの塊がありますこれがアルミの塊か大きくて面
もそうだね工場の中も見せてもらったよ中に入るとなんだかあったかいねアルミが炉の中で真っ赤になってる溶かすことで不純物を取ってるみたい。そして冷やすとアルミが塊になって出てきます。メモと写真も忘れずに撮っておこうね見学の後は工場長をされている原田茂美さんにアルミの使い方や特性について教えていただきました、えー、今日はですねせっかくですからアルミ作りの話とほかということでちょっとお話をさせていただきたいなと思います。アルミははですねとととにかく軽いと言い言ますのは鉄に比べてこれ見てもらったら 2.7 比重が 7.8 ですから半分以下非常に軽いんですね軽いにもかかわらず強いんです飛行機そういうもの硬いですねこれはですねここに書いてますようにマグネシウムとかマンガンとかケースを入れますと非常に硬くなったり加工しやすくなったりというようなことであの重要なアルミニウムというのは元素ですでこれがですね日本に入ってきている主要な国ですねロシアオーストラリアブラジルこういういっぱい作ってて商品の少ない国から日本は輸入をしているでどんどん作られるんですけどね輸送関係飛行機やとか新幹線トラック車ね大体140万トンぐらい生産されます。それから建築関係のこのサッシとかですねその他もろもろが50万トンで 14% ですで皆さんのおかげでアルミ缶はですねリサイクル率今 93% ぐらいですだいたい年間ですね182億缶あの作られてまして170億缶が回収されているまあトン数でいうとこんなもんですね27万トンほど回収されてます頑張って目標を持ってねやっていけば必ず目標は達成できるいろんなところが見れてよかったですアルミ缶を火で溶かしているところが一番すごかったです生地作りの情報がたくさん集まったね次回子どもたちは新聞のレイアウトについて勉強しますはみんなで行った取材をもとに新聞のレイアウトに挑戦します新聞の作り方について教えてくれるのは大分合同新聞社ホアシサブローさんアルミ缶のについて皆さん方が調べた文章を作文を読ませていただきましたそしたらですね立派な作文ができております今日はその見出しをですね今日は仕上げて見たいと思いますのでねで見出しというのはルールがありましてね8文字から11文字ぐらいの言葉で言うといいんですそれから、えー、同じ言葉は使わないそして最後にですね縦か横か横を決めます記事はこの作文はあ何を書いているのかなということが見出しを読んだらすぐ分かる。見出しというものはそういうものなんですね今日はそれを仕上げていきますみんなで書いておいた記事を材料にして見出しを作ることになりました新聞を読んでもらうためにも見出しは重要なところアドバイスをもらいながらしっかり考えようね見出しが決まったので文字をイラストにします見やすさや色使いに注意して作ろうね
見出しができましたのでね、皆さんで確認をしてみたいと思います。えー、アルミ缶はゴミではないよ、宝だよというこれが全体の見出しです。アルミ缶というのは捨て,捨ててしまえばゴミだけども。お金に変えて車椅子とかにすると宝になるわけだな大変素晴らしいことですねでおばあちゃんがベッドを送られて今ベッドで生活してるんだけども大変気持ちがいいっつっておばあちゃん感謝してるここがねあの大変いい見出しでした私も感心しましたおばあちゃんも感謝ですね次の授業までにすることそれぞれの背景画を考えてください次回までの宿題ができたよ忘れないように仕上げておこうね前よりも良くなったと思うアルミ缶を集めようと思っている人にあのゴミを道端に捨てている人とかに見てもらって、えー、アルミ缶が宝だっていうことを知ってもらいたいですいろんな人に読んでもらいたいしこの新聞見てもらってアルミ缶を捨てないでリサイクルをしてほしいと思います、えー、そういうリサイクルとかに積極的な人に読んでもらいたいです提出の日が来ましたあの見出しをですねいろいろ考えてもらいましたけども背景画とかイラストとかねそれを今日は完成させますのでねよろしくお願いしますコアシさんにチェックしてもらいながら新聞に載せるときイラストにムラができないように細かい部分をさらに塗りつぶしますいよいよ完成間近ですみんな頑張ってね出来上がりましたアルミ缶はゴミではないよ宝だよという見出しと背景画とイラストいいですねはいよくできました拍手はい拍手でこれも背景画とこの背景画面白い背景画ができてますねそれから車椅子のこれも100点満点で100点ができましたのでねはい拍手をはい以上でですね、あのー、皆さん方の新聞に載せるですね、見出しと背景画とイラストが全部揃いましたので、一枚の新聞に仕上げますので、楽しみにしておいてください。えー、っと円の色塗りをしました。クーピーで塗るのがちょっと疲れました。色を塗ったところはちゃんと塗れてるかが楽しみです。いよいよ次回子どもたちの新聞が完成しますどんな新聞ができたんだろうお楽しみにみんなが書いた新聞がついに完成しました今日は実はそのできた新聞というのをみんなにお披露目をする日なんです。絵を描くのが大変だったです。と僕は絵を塗るのが最初は面白かったけど、後の方から濃く塗るのが難しいと思いました。と一ヶ月間ぐらいみんなで作ってきた苦労したえっと新聞がちゃんとこのような立派な風になっているのでなんか良かったです。色を塗る作業とかがと濃ゆく塗らないと新聞に映らないというのでと結構力が,力がいるので大変でした、えっと、アルミ缶をいっぱい集めて、えっと、介護ベッドや車椅子をいっぱい送りたいです。
苦労してあんなにいいですごくあの色を塗ったの甲斐があったと思いました。地域や家族の人だけじゃなく大,大分のみんなに見てほしいです21年目になるアルミ缶回収車椅子贈呈をやってきたんですけれども改めて新聞記事にしたことで自分たちが長い歴史を受け継いでボランティア活動しているということを実感できたと思いますいろんな記事をまとめることによってそれぞれ考えが一つにまとまったり記事を作り上げることの過程で自分の思考が深まったりして中学生になってもその学習が役立つんではないかなと思いました自分たちがやっているこうボランティア活動についてもこう再認識することもできてやっぱりこういいあのことをしてるんだなってことでこれからも続けていきたいと強く思ったようです。自分からこう調べたりここなんだろうってこう探究心というかそういうのことを持っていろんなこと今からわからないこととかを自分の手で自分の足で調べていけるそういう子どもたちになってほしいと思っています。